好，大家好，我是阿星。阿星现在在四川省彭州市。那今天啊，我来到彭州市不远的一座山，叫做葛仙山。这个名字呢，就是因为啊，道教灵宝派的创始人葛玄啊，葛仙翁在这儿得道升仙而命名的。这个葛仙山呢，风景非常的好，它也被誉为是彭州市的后花园啊。到了周末的时候，这很多人来这爬爬山、玩玩水，然后吃一吃周围的农家乐，还有烧烤。今儿呢，咱就体验一下河边烧烤。来，从这里下来呢，山中间就一条小河。小溪，走到这儿呢，乍一看还以为是结冰了，那可不是啊，那是那白塑料布。来看看这个，全都是石头。这里的水呢虽然不大，但是环境还挺好的，风景优美，然后空气清新。今天咱吃的这个烧烤呢是自助烧烤。你看熟悉阿星的朋友就会发现啊，我很少拍自助。那今天为啥来到这儿拍自助呢？有三个原因啊，一个就是哎环境很好，还有一个呢就是说啊，这周围啊有非常多的自助烧烤，我就很好奇。我做攻略的时候我一看，哎，这彭州市的人啊这么爱吃自助烧烤的。那最后一个呢就是最关键的，就是这儿的烧烤呢确实价位不贵，而且是经济实惠。咱抱着这个多占点便宜啊，不是啊，咱抱着这个吃饱吃好的原则来体验一下，来。田园粑粑烧，它叫粑粑烧，其实和粑粑烧完全没关系啊，就是自助。来，这进来环境比外头还好，一个大大的葡萄架。两个人，两个人坐河边。不拿了。这个可以啊，可以可以，这可以。坐着我，哎，还坐着。就灯吗？有。好、啊。外头拿，外头拿，外头拿。在这拿菜。有。哇，全是肉，各种各样的。别围着了。鸡肉。哎，在这儿，在这儿坐着。嗯。这个高头要不要？要。啊，行，这是排骨是吧？啊，两块哇。好嘞，行，麻辣排骨。两块哇。嗯，先拿两块，一会儿不够我再加。嗯。鱼子做要不要？这个是啥？蛋清包。呃，来点蛋清包。还有鸡皮。吃鸡爪，那是五花肉。鸡爪、鸡爪，五花肉是吧？哎，五花肉。来、哦、点五花肉，麻辣，味道都是一样的是吧？那都是一样，好吃。嗯，直接烤就行。烤，我直接烤。来点鸡尖，来点鸡爪就行了。来两个鸡爪。好，那这边牛肉。牛肉。牛肉，对，麻辣牛肉。哇，这牛肉好，挺新鲜的。嗯，全部新鲜的我们吃。这也是牛肉。哎，那是坨坨牛肉。行，再来点坨坨牛肉、啊。这是鱿鱼是吧？啊，鱿鱼要不要？来点这个洋葱鱿鱼。啊，那那个第一个。一老花儿，老花儿鱼。拿个花儿鱼，拿个脑花儿。嗯。哇，这菜确实挺丰富的，而且看起来挺新鲜的。砍个柴。啊。柴火。来来，咱还一根，我这两边要抓过来，有没有个剑？这柴火是干啥？烧炉子？做饭？哦，做饭哦，你们自己做饭？哟，这样吗？没见过这个，一个篓子背了这么多柴啊！柴火，三张的吗？蒜蓉，蒜蓉扇贝。往这一落座呢，菜就上齐了。它这些菜啊，种类还是挺多的。第一遍的时候，就有个娘娘给你说有啥菜有啥菜，带着你看一遍，给你每一种都上上一遍，感觉啊，一下让我想起来了阿星之前在贵阳吃的这个，也是一个河边的烧烤。当时呢，吃完之后久久难忘。
。今天咱再体验一下。但是这个和贵阳不一样的是啥呢？它是川味烧烤。你看，每一样的菜里头都有很多的辣椒，还有花椒，这也是全是辣椒的干碟。这么好的菜多少钱呢？大家猜一下，一个人六十。好家伙，这够便宜的，六十块钱都不知道这老板挣啥钱，可能人家就是场面大，呀，人多就挣钱。但是两个人，我和摄像来呢，要加一个十五块钱的炭火费。现在赶紧下肉，先下这个牛肉。哎呀，这牛肉太新鲜了，它这个都腌好了。你看，大片的麻辣牛肉，直接往铁板上一放，嘿，这感觉，哎呀，就这个价钱，我感觉就这一桌子菜就不用加了，这也得一百多块钱吧，是不是？下完这个牛肉，再看这个大排骨，看这质量咋样？全都是精排啊，排骨比较难烤。都下去，慢慢烤。再来点这个五花肉，麻辣五花肉。哎呦！如果有小朋友不吃辣，这还有蒜香的，还有这个坨坨肉，这也是牛肉。虽然是自助，但是非常舍得下料。你看。腌这个排骨，这么多的蒜，这蒜香排骨，肉先烤着，这个脑花好了，来到四川一定要尝一尝脑花儿。哇，很鲜嫩哦，这个脑花呢是猪脑，非常非常的香。多来点蒜。哇，嗯，好吃。它还少点葱花，咱再来点葱花。哇，这一口下去，我刚才吃到了一个神奇的东西——折耳根。四川人啊，特别爱吃折耳根。不过现在呢，阿星这走南闯北啊，也适应这个折耳根的味道了。但是纯吃不行啊，折耳根作为调料是可以的，纯吃还是受不了。嗯，这四川呢，就有道菜是凉拌折耳根啊，太黑暗了，受不了。哦，蚊香啊，哦，蚊子太多了这。这大姐呢，一把蚊香拿来，我突然想到，哎，我还带了个神器呢。这来的是户外，是不是少不了这个？宝宝金水，哎，这这可不是广告啊。平时我就爱用这个，我觉得这个特别管用，比什么花露水啥的有效果。嗯，开玩笑啊，危险动作，小孩不要学啊。现在的肉也烤好了，先尝这个五花肉。我觉得这个脑花的蘸料不错，蘸一片这个肉，一片下去，加点这底下的蒜蓉。好香啊！嗯，这五花肉一定要配生菜。再来个牛肉。这个五花肉啊，还是包的这个菜上是最好吃的，烤的焦焦的，冒油。再来点蒜，哇，你看这美不美？这才叫吃肉，这些坨坨肉都好了，大块的牛肉粒，哇，好烫！那这个没味儿了，咱还是来点辣椒。来到四川呢，也是很爱吃各种蘸料的，这个干碟呢就是其中一大类。你吃火锅呀、啊，吃豆花呀、啊，然后吃肉啊，都可以拿来蘸。嗯，口感弹弹的。吃完一波，再来一波，来这个蒜香排骨。它这个火还是特别旺的，来点这鱿鱼，哦，腊肠，两个鸡翅慢慢炒着，再来点蒜蓉扇贝。这个扇贝可不是新鲜了，这是冷冻的，但是六十你还想吃啥？是不是？可以了，要啥自行车是吧？再高一片豆干尝一下。刚才烤好的牛肉呢，把这个汁儿全一股脑浇上去。你看着会吃不会吃？搞一片菜。嗯，排骨终于烤好了，尝一尝这个麻辣排骨。嗯，不错，还都腌入味儿了，哇，有肥有瘦啊！你看这个排骨，吃完之后呢，中间就一根骨头，它全是肉，啊，嗯，一
洋葱拌鱿鱼。嗯，哎呀，蒜。这个蚝儿约好了，尝这个鱼，哇，你看全都是红油啊，各种各样的油。好，这顿烧烤我就吃完了。吃完之后，现在傍晚天也慢慢黑了，这会儿最凉快，在这个山间小溪旁边啊，凉快凉快。虽然啊，这个蚊子有点多啊，这味儿，这个烧烤呢，它的味道还是可以的。一个就是人家真正是拿炭火烤的，能吃到炭火的味儿。还有一个呢，就是食材啊，虽然不多，但是种菜精，这个肉的品质还是不错，都是正经肉啊。啊，咱就是正经人吃正经肉啊！这里头我最爱吃的三个，一个就是大排骨，还有一个呢就是脑花，最后一个红油蒜香蚝儿鱼，这我是最喜欢，我一个人来了三份。总之啊，这是一个纳凉休闲的好地方，对彭州市区来讲很近啊。好，那就这样。Oh. <laughs>